Bu dinamika dikkat getirin. Eğer bunu işe salsaq, ses gelicek. Dinamikin ön hissəsində yerleşen diyafragmanın ireli geri süratli hərəkəti sayesinde ondan ses çıxır. Elim adamları cismin ireli ve geri hərəkətindən bahs etmək için mexanika rəks söz birleşmesinden istifadə edirlər. Dinamik insan gözünü izleyə bilmədiyi süratli rəksi hərəkət edir. Lakin dinamikin üzerine kağız koysam bunu görə bilərik. Çünkü diyafragma rəksi hərəkət edərək kağızla tokuşur ve onu hərəkətə getirir. Diyafragmanın rəksi hərəkəti nəticəsində diyafragmanın önündə yerleşen hava ireli geri hərəkət edir və burada maraqlı bir məqam var. Diyafragmanın önündəki hava əsrində dinamikdan uzaqlaşmır. Dinamikin önündəki hava molekulları sadəcə ireli və geri hərəkət edir. Bəs əgər hava dinamikdan qulağınıza doğru hərəkət etmirsə, siz ondan gələn səsi necə eşidirsiniz? Bunun səbəbi dinamikin qarşısında rəks edən havanın həm də onun qarşısındakı havanı rəksi hərəkətə gətirməsidir. Netice etibariyle həmin havanın karşısındaki hava rəksi hərəkət edir və həmin hava yeni karşısındakının rəksi hərəkətinə səbəb olur. Və bu proses sizin qulağınıza yaxın havaya doğru davam edir. Sonda isə sizin qulaq zərniz irəli geri rəksi hərəkət edir. Sizin qulağınıza yaxın hava hərəkət edir. Yəni onun kinetik enerjisi var. Yəni o qulaq zərninizə səs olarak qəbul edə biləcəyiniz enerji göndərə bilər. Gördüyünüz kimi dinamik hava vasitəsilə havanın özünü qulağınıza ötürmədən enerji köçürməyə nail oldu. Bu mənim için yeniden vurgulayacak kadar vacib məlumatdır. Enerji otak boyu hərəkət edir, lakin havanın özü otak boyu hərəkət etmir. Yalnız havadaki rəksi hərəkət otak boyu yayılır. Eğer hava otak boyu hərəkət etseydi, o zaman sesiyle yox, küreyle karşılaşardı. Sesin bəzən dalga aldandırmağımızın səbəbi, onun müəyyən dalga xüsusiyyətlərinə sahib olmasıdır. Məsələn, o, mühit vasitəsi ilə mühiti hərəkətə getirmədən enerjini ötürə bilir. Burada mühit dalğanı hərəkət edə biləcəyi maddə və ya materialı ifadə edir. Səs dalğalarının daxil olduğu situasiyalarda hava tipik mühit kimi seçilir. Lakin səs dalğaları digər müxtəlif maddələr boyu hərəkət edə bilər. Bunlara su, dəmir və hətta insan toxuması və sümük aiddir. Ve sesin insan toxuması ve sümüyü boyu hareket etmesi kabiliyeti belki hemşe marğlandığınız o suala cevap verir. Sesimiz niye ses yazımında ve videolarda değişir? Bunun sebebi odur ki, biz başkasıyla danıştıqda sesimizde iki farklı dalganı eşidirik. Biz hem ağzımızdan çıxaraq hava boyu hareket eden ve sonda kulağımıza çatan ses dalgasını. Hem de toxuma sümükler ve kello sümüyümüz boyu hareket edip kulağ zerimizde daxil olan ses dalgasını vibrasiyasında eşidirik. Lakin ses yazımında veya videoda yalnız hava boyu hareket eden ses yazılır. Yani siz sesinizi yeniden ses yazımından dinleseniz, yalnız diğer insanlara size kulak astıqda eşitlikleri sesi eşitleceksiniz. Yani pis haber odur ki ses yazımında eşitliğiniz ses aslında diğer insanlara siz danıştıqda eşitlikleri sesdir. Yaxşı haber odur ki dostlarınızın çoxu sesinizin qaribə seslendiğini fikirleşmir. Çünkü bu ses siz danıştıqda eşitlikleri tek sesdir. Elbette ki eğer sizin hakikaten garib sesiniz yoxdursa. Eğer belə deyilsin, bu halda size tövsiye olarak deyilirim ki, başkalarının hakkınızda fikirleştiklerini düşünerek vaxtınızı narahatlıqla keçirmemelisiniz.